بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہاؤ آر یو یو آر واچنگ ٹی ایس نالج ٹی وی چینل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی معیشی پال دوستوں کو اور اپنے ویور سبسکرائبرز سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات دوستو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے اس کا عنوان ہے کہ کٹڑا بچڑا فارمنگ پاکستان میں کٹا اور بچڑا فارم جو ہے ان کی آپ فارمنگ کیسے کر سکتے ہیں ان کو پال کے فربہ کر کے آپ کیسے ان سے منافع کما سکتے ہیں اس پہ آج کی ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کی خرید سے لے کے ان کو بیچنے تک ہر چیز کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اسے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں یہ ہم آپ کے ساتھ پریکٹیکل نالج شیئر کر رہے ہیں جو کوئی کتابی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں اور دوستو ویڈیو شروع سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کٹا اور بچڑا فارمنگ دو قسموں کی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ جانور کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں ایک ہوتی ہے کہ آپ اس کو تین سے چار مہینے رکھتے ہیں اس کو فربہ کر کے پھر آپ اسے سیل کر, کر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک سال میں تقریباً تین سے چار فلاک تیار کر سکتے ہیں اگر آپ تین سے چار ماہ والی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک جانور آپ کو تقریباً دس سے پندرہ ہزار روپیہ منافع دیتا ہے ٹھیک ہے ایک کٹا یا بچڑا آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپیہ منافع دے گا تو اس پہ آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں فرینڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کٹروں اور بچڑوں کی فارمنگ ایک بہت ہی منافع بخش کام ہے اور حلال رزق کمانے کا ایک بہت ہی باعزت ذریعہ ہے اس کاروبار کو اگر آپ پارٹ ٹائم بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی جگہ ہو لیبر ہو دوستو کچروں کٹے بچڑے کی جو فارمنگ ہے یہ اس کے لیے آپ کا ٹائم دینا ضروری ہے اگر آپ ٹائم دے سکیں اور خرید و فروخت اچھے طریقے سے کر سکیں تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا کافی لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں جنہیں صحیح ٹیکنیکل طریقے سے فارمنگ کرنے کا نہیں پتہ ہوتا وہ افواہیں بھی پھیلاتے رہتے ہیں کہ جی ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں آپ کو تین سے چار ماہ میں ایک جو کٹا یا بچڑا ہے وہ دس سے پندرہ ہزار روپیہ منافع آپ کو دیتا ہے اور یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ پریکٹیکل کر رہا ہوں یہ فارمرز لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ بچڑوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ کیسے کرنی ہے دوستو بچڑوں کی جو خرید ہے وہ آپ لوکل منڈیوں سے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے خریدتے وقت جو موسم ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے آپ اس موسم میں خریدیں جب بچڑوں کی یا کٹوں کی جو قیمت خرید ہے فروخت ہے وہ کم ہو اس میں اکتوبر نومبر اور اپریل مئی کے مہینے ٹھیک رہتے ہیں خریداری کے وقت آپ کٹے یا بچڑے کی عمر کا خاص خیال رکھیں کبھی بھی ایسا کٹا یا بچہ نہ خریدیں جس کی عمر ایک سال سے کم ہو اس کی وجہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سال سے پہلے جانور کا میدہ جسے ریومن کہتے ہیں وہ صحیح طرح سے مکمل نہیں ہوا ہوتا وہ ایک سال کے بعد مکمل ہوتا ہے اس سے پہلے آپ جانور کو جو بھی خوراک دیتے ہیں وہ وزن نہیں بڑھاتا وہ خوراک آپ کی ضائع جاتی ہے بچڑے کی خریداری کے وقت یا کٹے کی خریداری وقت اس کی اگر آپ عمر رکھیں ایک سے ڈیڑھ سال کی تو وہ تقریباً آپ کو ستارہ ہزار سے لے کے بائیس ہزار تک پڑتا ہے اور اس کا وزن ایک سو چالیس کلو سے لے کے ایک سو ساٹھ کے کلو تک لائی وزن ہونا چاہیے اس وزن کے جو کٹے ہیں ایک سو ساٹھ کلو کے وہ آپ کو تقریباً پچیس ہزار تک کے ملیں گے یہ آپ مختلف منڈیوں سے بھی خرید سکتے ہیں مختلف لوگوں سے بھی خرید سکتے ہیں مختلف فاموں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اگر ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ کلو لائی وزن والا کچھ لوگ ایک سو دس کا بھی لے کے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ کے جی کی رینج میں لیں گے تو لائی وزن کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کٹا یا بچڑا زیادہ وزن کرتا ہے وہ خوراک اس پہ صحیح اثر کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ خریداری کے وقت جانور جو ہے اس کا باڈی سٹرکچر آپ لازمی دیکھیں اگر پسلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا تو وہ جانور گروتھ زیادہ اچھی کرے گا جانور کا قد کاٹ اونچا ہونا چاہیے اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ چوڑی ہونی چاہیے گردن اس کی لمبی ہو آنکھیں اس کی چمکدار ہو تو وہ جانور اس مقصد کے لیے ٹھیک رہتا ہے آپ ایسا جانور خریدیں جو تند رستوں اور لاغر زیادہ نہ ہو اپنے ہم عمر جانوروں سے وزن اس کا زیادہ دکھائی دیتا ہو ایسے جانور کی شرح بڑوتری زیادہ ہوتی ہے تو بڑوتری کے لحاظ سے جو بچڑے ہوتے ہیں بچے جسے کہتے ہیں وہ کٹوں سے زیادہ مناسب ہوتے ہیں موسمی لات سے ان پہ اتنے زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے اور وہ گوشت زیادہ بڑھاتے ہیں
تو جانور جب آپ خرید کے لے ہیں تو اسے کم از کم کوشش کریں کہ دس دن تک دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھیں تاکہ اگر ان میں کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو وہ نظر آ سکے تو شناخت کے لیے آپ جانوروں کے کانوں میں ٹیگ بھی لگائیں جب آپ کٹے یا بچے خرید کے لے کے آ جاتے ہیں مثلا آپ نے پچاس یا سو جانور ڈالنا ہے تو اس کی ٹرانسپورٹ کا خاص خیال رکھیں بعض کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ کٹے بچڑے ایک ہی ٹرک میں ڈال دیتے ہیں کچھ آتے راستے میں ہی مر جاتے ہیں یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ تھوڑی سی بچت کے لیے آپ زیادہ نقصان نہیں کرنا جب آپ اسے جانور کو لے کے آ جائیں گے تو آپ نے اس کی ڈورمنگ کرنی ہے ڈورمنگ میں آپ کو کافی زیادہ یہ انجیکشن بھی یوز ہوتے ہیں چچڑوں وغیرہ والے جو ہیں آئیور میکٹن آئیوٹیک یہ وہ اور نلزان پلس ہے یا جو لیوا زول ہے البنڈا زول ہے یہ ساری میڈیسنز ہیں یہ ڈورمر مل جاتے ہیں اس سے جانوروں کی ڈورمنگ کریں اور اس کے بعد جو موسمی ویکسین ہوتی ہے گل گوٹو ہے یا مونگ خور کے جو حفاظتی ٹھیک ہے یہ آپ لازمی لگائیں ٹھیک ہے تو جو فربا کرنے والے جانوروں ہیں ان کے لیے ہلکا صاف اور تازے پانی کی چوبیس گھنٹے آپ جو فرامی اس کو یقینی بنائیں تو نئے جو آپ جانور خرید کے لے آتے ہیں چونکہ وہ چارہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں لہذا انہیں چارے سے آپ آہستہ آہستہ ونڈے کی طرف لے آئے ہیں دس سے پندرہ دن کے بعد جانور کو آپ مکمل طور پر اپنے راشن پہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں خرید و فروخت کے مطلق آپ کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی جو خوراک ہے وہ وہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مطلق بتا دیں کہ خوراک کیسا ہونا چاہیے اس کی جو خوراک ہے اس میں کیا کریں پہلے شیڈ کی یا جگہ کے متعلق سن لیں کہ جانور جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے جگہ ہوادار ہو پانی دن میں آپ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ تازہ اور اس کی چوبیس گھنٹے فرام میں اگر تلاب آپ کے پاس ہے تو آپ گرمی میں جانوروں کو نہلائیں تلاب نہیں ہے تو پھر بھی آپ پائپ سے کوئی نہلانے کا انتظام کریں روزانہ کی خوراک میں آپ کو بتا دیں کہ یہ فجر کے بعد آپ تازہ موسمی چارہ دیں اور توڑی دیں اس کے مکس کر کے دیں اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں ونڈا اس کے اوپر ڈال دیں اور جو اوپر ونڈا آپ نے ڈالنا ہے وہ خشک ڈالیں اس کے خشک چھڑکاؤ کر دیں دوپہر کے وقت آپ پھر توڑی اور ونڈا دیں آپ نے ونڈا وہ دینا ہے دوپہر کو جو آپ نے صبح بھگویا ہوا تھا اس کو مکس کر کے اچھی طرح کھلا دیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر آپ خشک ونڈے کا چھڑکاؤ کر دیں تو وہ جانور بڑی شوق سے اس کو کھاتا ہے شام کو جو توڑی بچ جائے اس میں آپ پھر تازہ چارہ مکس کر کے دے دیں ٹھیک ہے منافع کی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں جس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو ایک جنور آپ کو تقریباً پچیس سو سے تین ہزار کچھ لوگ پینتیس سو تک بھی خالص منافع لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مویشی کو آپ چار مہینے تک آپ نے رکھنا ہوتا ہے اس میں قیمت خرید آپ کی بیس سے پچیس ہزار ہوتی ہے میکسیمم تو مکمل خرچہ جو ایک کٹے کا ہے آپ کا وہ ایک اپنا اس کا جو تین سے چار مہینے کا وہ آٹھ سے دس ہزار آتا ہے اور جو ایوریج قیمت فروخت ہے وہ اس کی پینتالیس سے پچاس ہزار آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پچیس ہزار کا کٹا خریدا ہے زیادہ میں جو بتا رہا ہوں دس ہزار اس پہ آپ نے خرچہ ہو گیا آپ کا پینتیس ہزار ہوا اور پچاس کا آپ وہ سیل کر رہے ہیں تو پندرہ ہزار روپے آپ کو وہ چار مہینوں میں بچائے گا ایک کٹا ٹھیک ہے پندرہ ہزار ایک کٹا بچائے گا اگر آپ کے پاس دس کٹے ہیں تو وہ سیدھا ڈیڑھ لاکھ ہوگا اگر بیس کٹے ہیں تو سیدھا آپ کے پاس کتنا تین لاکھ بن جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس بیس کٹے ہیں تو وہ پندرہ ہزار ایک کٹا آپ کو بچاتا ہے تو فرینڈز ونڈا جو فارمولہ ہے اس کے لیے آپ نے متوازن ونڈا استعمال کرنا ہے اس میں کچھ ونڈے میں یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ مکئی کا دلیہ اس میں پچیس کلو گندم چوکر پندرہ کلو میز گلوٹن بیس کلو رائس پالش دس کلو کھل بنولا دس کلو انمول فیٹ ونڈا ہوتا ہے وہ دس کلو شیرا پانچ کلو تارا میرا تین کلو اور نمک دو کلو اس سارے کو مکس کر کے آپ نے ونڈا بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بنے بنائے ونڈے بھی آپ کو بازار سے مل جاتے ہیں جو بنے بنائے ہوتے ہیں اس میں میکسیم کا ونڈا ہے اور کے بی ونڈا ہے یہ بڑے مشہور ہیں اس کے علاوہ انمول جو فیٹننگ فارم ہے ابھی جو امول انمول بنا ہوا ہے حاجی محمد امیر خان صاحب کا رانا محمد امیر خان کا وہ بھی آپ وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں تو وہ بھی اس کے آپ کو بذریعہ کوریئر گھر بھیج دیتے ہیں تو یہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں تو باقی یہ جو ویڈیو میں آپ فارم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے دوست ہیں وکاس کالو صاحب سرگودا سے یہ ان کا فارم ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ان سے اپنا کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں تو انفارمیشن لے سکتے ہیں اب آتے ہیں مارکیٹنگ کی طرف تو دوستو مارکیٹنگ کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ مارکیٹنگ آپ کی آپ یہ جو لوکل
तो तकरीबन जो आपने इसकी मैनेजमेंट अच्छी अगर आप करते हैं तो ये कट जो बछड़ा होता है बच्चा होता है वो तकरीबन एक किलो वज़न रोज़ाना हासिल करता है इसके लिए आपका जो डेली का ख़र्चा होता है वो तकरीबन सौ से एक सौ तीस रुपये आपका आ जाता है ठीक है सौ से एक सौ तीस रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है तो अगर आप इसको कसाइयों को बेच देते हैं तब भी मुनाफा है मुनाफा है अगर आप स्लाटर हाउस वाले को बेचते हैं तो स्लाटर हाउस वाले तकरीबन चार सौ पच्चीस रुपये के जी के हिसाब से आपसे लेते हैं इसमें ये होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा वगैरह आपका अपना होता है जो चमड़ा और इसकी जो सीरी पाए होते हैं उसका वो मेरे ख्याल में चार हज़ार है या छः हज़ार है वो अलग से दे देते हैं ये मुझे कन्फर्म नहीं है चार रेट वो देते हैं इसका आपका गोश्त का ठीक है ये काफ़ी लोग 425 दे रहे हैं ये जो लाहौर वाले हैं कुछ 445 भी दे रहे हैं ये तकरीबन साढ़े सतारह अठारह हज़ार रुपये मन का बनता है ये लाइव वज़न की बात नहीं कर रहा ये मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो गोश्त बना के फिर इसका वज़न करते हैं ठीक है अगर लाइव वज़न आप करें तो फिर वो तकरीबन आपसे लेते हैं जी एक सौ किलो आई थिंक एक सौ किलो के करीब वो लेते हैं लाइव वज़न जो है तो फ्रेंड्स ये कुछ वीडियो थी इसमें अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो उसके लिए हम माजरत खा होंगे और आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बहुत शुक्रिया अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह आपको और आपके जानवरों को अपनी हिफ्जो मान में रखे और उनमें बरकत डालें